Alors que le sommet de Bruxelles entre l'Union européenne et l'Union africaine s'achève, l'heure est aux conclusions. La réunion de près de 80 participants des deux continents a donné lieu à de nombreuses annonces. Pour le ministre ougandais des Affaires étrangères, ce sommet a été l'occasion d'envisager sous un nouvel angle les futures collaborations entre les deux continents. Nous avons eu l'occasion de partager un certain nombre de domaines d'intérêt, les questions relatives à la sécurité sur le continent africain, au développement, au commerce, à la gestion de l'environnement et la gestion des effets du Covid. Ce sont donc des discussions très intéressantes qui ont eu lieu ces deux derniers jours. L'éthique générale, le sentiment général tout au long de cette rencontre et après était que nous développons une nouvelle manière de faire des affaires ensemble. Il y a donc quelque chose de nouveau dans tout cela. Le ministre a également abordé la récente condamnation de l'Union européenne concernant l'usage de la torture et les violations des droits de l'homme dans son pays. Il y a quelques jours, des photos d'actes de violence sur un écrivain ougandais ont été diffusées dans les médias nationaux. Yes oui, certains actes se sont produits. Nous les regrettons. Mais la bonne nouvelle est que nous ne les cachons pas. Nous prenons des mesures contre ceux qui ont perpétré ces actions. Nous avons mené des enquêtes. Nous avons été en mesure de poursuivre certaines personnes. Nous en avons même condamné certaines à mort en raison de leurs actions. Nous continuons à mener des enquêtes afin d'être en mesure de traduire en justice toutes les personnes impliquées dans ces actions. En décembre 2021, l'Ouganda a envoyé certains de ses soldats en RDC afin de combattre les forces démocratiques alliées. Les rebelles, affiliés à l'État islamique, sont considérés comme faisant partie du groupe armé le plus meurtrier qui serait responsable de la mort de plus de 500 personnes, selon les experts. Je pense que depuis que nous avons lancé l'offensive en décembre dernier, elle se déroule assez bien. Nous avons continué à éliminer un certain nombre de bases des ADF qui étaient devenues relativement permanentes parce qu'elles semblaient très bien construites. Nous avons éliminé un certain nombre d'entre elles et capturé de nombreux combattants des ADF. Nous avons pu sauver certains des enfants qui avaient été enlevés et entraînés. Avec l'aide de l'Ouganda, la République démocratique du Congo espère rétablir la paix dans les régions du Nord-Kivu et de l'Itouri, situées dans l'est du pays.